Vamos a tener aquí en la Caja Negra una auténtica leyenda de la música. Vamos a tener al señor Ken Hensley, bien conocido por su etapa en Uraya Hip, en la cual compuso algunas de las canciones más famosas de esta mítica banda, eh, una banda que está muy citada como, como banda semilla, como auténticas raíces de estilos como el hard rock, del heavy metal, incluso del rock progresivo, ¿verdad? La vida de Ken Hensley no ha sido fácil, desde que dejó Uraya Hip ha tenido una vida que él se encarga de contar en muchas conferencias para que muchos grupos aprendan de su experiencia. Ha tenido muchas subidas y bajadas, pero ha tenido una carrera en solitario y con muchísimos grupos, aparte de, de los hip, en que una experiencia que, como digo, ha puesto al servicio de las bandas jóvenes, para que se puedan aprovechar de ella. Ken Hensley sigue en activo. Mucha gente le recuerda por la, por la etapa al, al frente de la mítica banda, pero no ha dejado de actuar desde entonces. Él mismo dice que ha vivido mientras ha sido capaz de escribir canciones, porque es lo, lo que mejor se va a hacer en la vida. El concierto de hoy ya saben ustedes que va a ser muy especial. El primer concierto completo, no solamente unas cuantas canciones después de un taller que ha dado, después de una conferencia, el primer concierto completo queda en España en más de 15 años. Todos los que estamos aquí se va a escuchar nuestra voz y el ruido que hagamos en ese CD que va a ser parte de su discografía oficial. Vamos a hacer un repaso de los mejores temas, tanto los que compuso para The Hit como para como en su carrera en solitario. Por si no me han hecho bastante honor eh, la gente del entorno de Ken Hensley de concederme el honor de producir este concierto, ahora encima me concede el honor de, de presentarlo entre ustedes. Vamos a hacer mucho ruido de aquí. We are going to make a lot of noise uh, tonight, vale, pero el ruido más grande, but the loudest noise of the night, quiero que sea la presentación del señor Ken Hensley. Please welcome with all the noise you can bring to Mr. Ken Hensley. Tonight I've chosen about 15. 
En total de, tiene más de 300 canciones, pero hoy ha elegido especialmente 15 de ellas. Songs from the past and songs from the present and songs from the future. Canciones del pasado, canciones del presente y del futuro. And hopefully within this selection of songs is the song that you may have come to listen to. Y con un poco de suerte entre ellas estará una de las canciones que han venido a escuchar. <laughs> well, I hope so. <laughs> and um, so I play it to you just the way I wrote the song, and this gives me an opportunity to tell you a bit more about how the song was born. Bien, la tocaré exactamente como la escribí en su día, y esto me permitirá eh, darles eh, una mejor explicación sobre la canción. And if you want to ask me questions, you can ask me questions about anything. Y si quieren preguntarme cualquier cosa, me pueden preguntar lo que quieran. You can ask me about sex, drugs, rock and roll. Sobre sexo, drogas o rock and roll. Or even music. O música incluso, si quieren. <laughs> Get that crazy. And what I'm going to do is, um, during the course of the night, I will go back into the 20th century and play songs which made my band famous. Y lo que voy a hacer es en el transcurso de la noche ir atrás al siglo XX y tocar canciones que fueron famosas con mi grupo. And uh, I'm going to start with a song. ¿De canción? Which I wrote for an album in 1976 called Innocent Victim. Por una canción que escribió en 1976. And um, my, my wife, Monica, who is here tonight, uh, she told me that she danced to this song when she was 10 years old. Mi mujer, Monica, que está aquí con nosotros hoy, dice que eh, bailaba esta canción cuando tenía solamente 10 años. Which, I think she told me that just to make me feel old. Creo que solamente me dijo eso para hacerme sentir viejo. That's okay. I don't care. No hay Why won't you free me? Come on and free me. Free me from your spell. Come on and free me. Why won't you free me? Come on and free me. Free me from your spell. Why should I be feeling sad? As far as I can tell, you knew so well I was always at the end of the line. I loved you as much as any man can, but not enough to make you mine. So long, easy rider, I know I'll miss you for a while, but sooner or later. I know that I'll forget you So I'm begging you, baby, free me Come on and free me Why won't you free me Free me from your spell Come on and free me Why won't you free me Come on and free me So tomorrow I'll be traveling on and singing so long, easy rider. I know I'll miss you for a while, but sooner or later I know that I'll forget you. So I'm begging you, baby, free me. Come on and free me. Why won't you free? Come on and free me. Why 
Thank you. Thank you very much. Okay, I have to retune my guitar now, so there would be a po an opportunity if somebody has a question. Voy a afinar mi guitarra ahora, así que es una buena oportunidad para que la gente pregunte si tiene alguna pregunta. The gentleman on my left. Is dead? The hard rock? Is dead? Yeah. No. No, I, I, it's a good question because it depends what you define as hard rock. You, um, Ramon, you can answer, uh, you can translate his question and my answer. La pregunta era si el hard rock está sí. muerto. You cannot film all, every song. No, no. Just a little. Yeah. Okay. Okay. Gracias. Um, the hard rock that we played in the uh, early 70s, Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin, Black Sabbath, was very different from what they call rock today. El uh, hard rock que ellos tocaban en la época, como por ejemplo Led Zeppelin, uh, the Deep Purple, es un uh, rock muy diferente desde lo que se toca hoy en día. Um, but I don't think rock music is, is dead. It, uh, rock is not as much, it's not just music, it's an attitude. Sí, pero desde luego no creo que el rock esté muerto. Desde luego el rock es más que música, es una actitud. Así 